ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം മൈലാഞ്ചിയലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ നമുക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തോളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ ഒരു ആറെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലകളും ഞാൻ ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി അളവിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുളസി ഇലയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുക അതല്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കറ്റാർവാഴ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറ്റാർവാഴ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിനുള്ള ജെല്ല് മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചിലവരൊക്കെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ജെല്ല് എടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ ചിലവർക്കൊക്കെ ചില ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു നീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇനി അഥവാ നമ്മൾ സ്കിന്നോട് കൂടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചാരി വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ അതിൻ്റെ ഒരു ക കറ പോലെ വരുന്ന കാണാം അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് ജെല്ല് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെല്ലിക്ക വേണം ചെറിയുള്ളി വേണം ഇതിനൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ അളവ് പറയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് കണക്കിനാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം എടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ചെറിയുള്ളിയും നെല്ലിക്കയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെ പറയാം അത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ അലോവേരയുടെ ജെല്ല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ജ്യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെല്ലിക്കയാണ് നെല്ലിക്ക ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഒരുപാടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈലാഞ്ചിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം അരച്ചെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പിലയും തുളസി ഇലയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും മതി പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കറ്റർവാഴ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജ്യൂസിൽ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല
നമ്മൾ അരപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇലകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങി അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തുളസി ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലകൾ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതെയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കേട്ടോ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലോ അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളൊക്കെ എടുക്കും നമുക്കിത് ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രത്തോളം ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ശരിക്കും കാണാം കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ അതിൽ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു മണൽ പാവം എന്ന് പറയും മണൽ പരുവെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇത് വരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്ക് ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കും നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അടിയിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് ഒരു മണലിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് തലനിരക്കത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഈ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുടിക്കും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുടി നന്നായിട്ട് കറക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതിയെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ കൂടെ ആഡ്